五个兄弟，恭喜你呀、啊！你们世代遗传的蛊毒，今日终于有救了。感谢何兄给我机会，我我代表族人，祝您安康百岁。叫你跑！草地防着你了。最近是不是一直起夜，胸闷气短，夜不能寐，而且觉得谁都对你不好啊？对对对，大夫，有千万人，千万人，千万人都睡不好。要不，今晚红玫瑰大戏院，咱们好好聊聊。聊什么？没什么好聊的。你这病、啊，平常多吃点燕窝、阿胶之类的补补就行了。少熬夜，多休息。啊，那个注意休息啊！你看看你，一回来你就缠我。你啊，最好还是悠着点，我都怕你哪天得马上疯了。我们是恋爱自由，这叫郎有情妾有意，懂吗你？真的是。嚯，雪玉山，哇，这个得拿壶老友泡起来，嗯，好东西。火候不够，顶多红玉山。唉，救命的东西还是自己备着点吧。那也是好东西。嗯、这位姑娘是看病还是抓药啊？不看病，不抓药，我找人。在下鹤林医馆主治医师胡一发，这我找贺长生。
没听说过什么药王谷。当年你父亲找我阿叔带路去药王谷，结果我阿叔一去无回。你父亲心中说了，就算他不在，也会让你陪我去趟药王谷。我要把阿叔的遗骨带回寨子，让他入土为安，带我去药王谷。哎，停停停！你怎么越说我越糊涂啊？姑娘，你是找尸体？那出门左拐，城南一庄啊！我这可是医馆。看病救人的地方，走走走走走，不要耽误我做生意啊！不是你瞪着我干什么呀？走啊！我跟你说，别说你是女的，我就怕你。姑娘，等等，你这脉象有异，身患奇毒。那又怎样？我苗人生来以毒练蛊，身缠怪病，没有人能够活到三十五岁，这是我走苗人的命。难道就无药可医吗？传说孙思邈有本医书宝卷，对我族人的怪病有所记载，但没人知道这本医书的下落。你若不愿意帮我，就算了。姑娘，他不知道，我知知知知知道。那你应该知道我憋宝一派的规矩，看天时，看地利，无宝不落，独来独往。<笑>那你说的可不算，这是你父亲，他至今染没作，也没有死，就是想请你去趟妖王谷，寻找一言报答。又是妖王谷，又是妖王谷。
这是你父亲请自遣自发呀的文书，他答应给我们做顾问，带我们去越王国，时效是五年。两年前，他带着探险的队伍，哎，自个儿跑了。这话咱先不说，老话说叫不灾自化。哎，这东西，你到底是人还是不人？那老家伙早就不管我了，啥意思？啥意思？像跟个大马虎撵的似的。嗯。哎呀，这这这这，哎，金总，你这话，好使，好使。把车都放，放了。这才是求人办事的态度。先说好，做向导可以，但你必须得听我的，另行禁止。深山老林子的禁忌太多，到时候死了人可别怨我。还有，我只负责带你们进屋，到时候大家各取所需一帆，你们几个人去备点物资，咱们分头行动。待会儿客栈会合。好嘞。看看看，看啥呢？那脸上也没青子。嗯，好，好，好，好工作的。上了，也该告诉兄弟们这套什么买卖了吧？都给我听好了，这次进山探墓，找本书，有买主愿意出五千现大洋，外加十条小黄鱼儿。贺老大，什么时候这么周全？星期中，手脚都给我麻利点啊！我赶快采购好物资，赶快回去了。伤老子的人，你是头一个。天上九头凤，地上凤老九，可是凤九爷当面？不错，道上兄弟抬
，正是我凤老九。敢问您是？外八门，道门寻幽客，寻的是无主才，探的是天地宝。无名小卒，不值一提。<笑>既然是道上的兄弟，我就卖你个面子。走，放心，这事儿不算完，就冲那丫头带那珠子，晚上我得去探探。是吗？今天谢谢你。举手之劳，不用客气。其实去药王谷的事与你无关，不该把你牵扯进来。在药房待久了，出来透透气，也挺舒服。我们一族以养蛊为生，得了一种怪病。很少有人能够活到三十五岁。我跟阿叔相依为命，阿叔不认命，出山去寻找医术奇方。后来他跟着你父亲去了药王谷寻药，可没想到，我们族人相信魂归故里，所以我要找到阿叔的遗骨，让他入土为安。谢谢你能帮我。按照你的说法，就是靠这个避毒珠来压制你体内的毒素。是。我去药王谷其实也不是完全因为你，其实。一定让那些马匪干的好事，损人利己，阴险狡诈。怎么办？事已至此，没有别的办法，这是进山唯一的路。一发，把绳子给我。有把握吗？不行，咱想别的办法。没事，祖传的本事还在，这点难不倒我。咋样？能过去吗？没问题。
长生，这接下来的路，凶多吉少。啊？得了吧，你可别吓唬我。生死无常，这种事儿，谁算得清？我跟你说啊，这药王谷可不是什么善地方。刚刚来的时候，在镇上听到有人唱《生死路，药王谷》。节气方知谁心毒。想必六年前的探险队，我爹一定是带着毒株，才躲过这一劫。哎，你说这药王谷里到底有什么宝贝啊？哎，就把把这家养鬼的都给吸引过来了。我也想知道这里面到底有什么。前途富贵就在眼前，进谷找个落脚的地儿，咱们再做休息。这次事儿要是成了，衣锦还乡，人人有赏。长生，快看，妖王谷到了！我们都小心点儿，千万别碰这里的植物。走一定是那群马匪遇上了什么事，快跑！
长生，这没路了，咱们是不是走错了？不可能，这洞窟岩壁的裂缝有风，说明离谷内不远。还有，这洞里没有光源，可是这水却清澈见底，说明潭底有水道。一发，哎，下去看看。好嘞。
你不是爱浪吗？我让你浪个够！哎呀，傻，谁？还浪吗？啊、够了，够了。长生，长生。上期的毒定可太强了。你也是，你也有你的小娃子，你也好多比赛。你请给我时间，我一定，我一定能找到吧，找到你要的东西，教授，请你给我时间，给我机会。鬼上身也没这么个抽法。这是中了胀毒，毒素侵蚀脑子，思维开始出现幻觉了。张开他的嘴。可惜，我不能说，我不能说，我不不想说。哎，都放开我，放开，放开，放开，放开，放开。我腿狠了你，瞅瞅，都出血了。知道为什么？有事说事，别浪费大家时间。你还在约我？你娘她没死
后来把你托付给你爷爷，然后我就拼了命的去寻找天才地宝、医书奇方，为的就是给你娘能找到解惑苦毒的奇药。你到底想说什么？东西西下。我们历尽千辛万苦，终于在药王府有能治你娘的奇招。说什么？说什么？我听不到。你到底想说什么？是你啊，抱歉，多亏人家阿蛮姑娘，但是一会儿一擦来，真送你半天了。哎，我说，你俩慢些，慢些些，动动快点，他。嘴唇发紫，脸色发乌，怕是救不回来了。一发，啊，把包里那红玉参拿出来，喂给他们。喂喂喂，红玉参哎，八百大洋的宝药，我可不舍。救了人命的药才是宝药，赶紧拿。我不，废话不可，救人！快点，翻脸不认人，一出。哎，都拍呀，都拍了哈！醒醒，醒醒，醒醒！哎。哎哎哎哎哎，睁开念了，睁开念了，嘿嘿，行了。哎呀，彭公子，你这血瘀身，够够管用了啊！可是小兄弟，救了我等兄弟妹三人，大恩不言谢，没得说，在鼓里，为小兄弟。马首是瞻，客气了，客气了。江湖儿女，一方有难，八方相助。哇，干脆拜把子得喽！八百大洋的雪玉参，保药。<笑>兄弟，你说的对。拿着，等出了谷，我再补上一份大礼。这还差不多。长生，接下来该怎么办啊？万物成腐，升腾为障。这迷障错乱无感，腐蚀心智，很不简单。不是尸体草木腐烂结成的普通瘴气，我能闻到那股黏腻腥臭的气味。这鼓里有东西，应该是活的。什么味道？我怎么闻不出来？我苗人以古为生，精研百毒，这迷障非同一般，连我都差点中招。我倒要看看
，这药王谷到底有什么玄机？前天，坤地、阴阳河、五行地、二十四山分裂，有请仙灵指路。这里是天地造化的阴阳界，生死地。在古代，那就是奇人异士潜修的宝地。这我们确实。十三，你们快说去，不要卖关子。十三吗？无生路，四门。四门。不行，我一定要找回阿叔的遗骨，送他魂归故里，入土为安。都是天命难违。哎呀，妈了个巴子！死了这么多弟兄，老子总得有个交代。这笔买卖，无论如何得做成，给死去的弟兄挣成一笔安家费。你们别听他说的闲话，这别说是死门了，就算是现在太上老君你的炼丹炉有点好东西，那要是给他开了后门，他也敢进去闯一闯。啊！既然是前辈高人的潜修术，那这里肯定有好物件了。再说了，这道门的规矩讲得好，哪有入宝山空水龟的道理啊？哥，全都听你的。只要我们兄妹齐心，就是龙潭虎穴，照样敢闯一闯。我们兄妹心意已决，不知贺兄弟。敢不敢趟了这条路？路是鬼修的，但也是人走的。既然这样，大家生死有命，富贵在天。这就对呀。走这边药王古圣太极响，阴阳交融，山形成符，青龙、白虎、朱雀、玄武四象，形成八卦地形。我们现在这里露营，不要着急进攻，毕竟我们对这儿不熟悉。走，那边怎么了，贺兄弟？今天白天在林子里，是不是有什么话想说没说呀？
，什么意思？我奉老九走南闯北，闯荡江湖，这点看风捉影的本事还是有的。九爷来这妖王谷，求的是什么？<笑>探我的底儿呢？不敢。道门过客，各有各的想法。借你一口酒，随便问问。实话说了吧，是为了这谷里的药王墓，确切的说，是为了这墓里的一样东西。什么东西？老哥，我背后的贵人患了绝症，经多方打听才知道，唐时孙思邈的企图曾在此修道炼丹。他手里有一本药王秘传的医书宝卷，我带着兄弟们走这一道，目标就是他。更何况老家现在瘟疫闹得欢，我也想借着由头看看，给乡里乡亲的续条命。哎，怎么样，贺兄弟？我可是交代的干干净净。你也得给老哥说说，这谷里到底有什么？我也不确定这谷里到底有什么。想必九爷应该听说过我鳖宝一派与山野为邻，最善忘气。须知天地万物皆有灵，年深日久，必生其异。什么意思？我怀疑这谷里有。啊。什么味儿这是？我洗完了，这么臭！站里站里！哎呀，好！这这这这咋回事嘛？
小汉堡，我快抓不住了。哎，哎呦，活着没有？我在这儿呢。你没事吧？没事。哎你说啥？好着点，其他的人呢？红妞呢？红妞，一发，红妞，红妞，哥，一发，谁呢？哎，哥，谁呢？哥。不没事啊，没事吧？哎呀，太他妈刺激了！这喊一点就喊出那句“闪电后海是条好汉”了。这，就你，还好汉呢？也不知道是谁昨天晚上在那嗷嗷的乱叫。哎，你这人怎么不知好歹呢？小姨，我好歹也救你一命，有种你别扒小姨裤子呀！我扒你裤子，我疯了吧我？行了，够了，咱们这次也算是大难不死。贺兄弟。昨天晚上你说的那个，不用问我，问了就仨字儿，不知道。还有你不知道的呢，我可是听说江湖道门憋宝一派，上知天文下知地理，就是犄角旮旯里的奇闻异事都摸着门清，咋的？这会儿歇菜了？不是这天底下不知道事儿多着去了。我跟你说，别以为你找的像哪吒就可以胡扯乱乱了。你再说一试试，信不信我给你捅成马蜂窝？行了，够了。想知道怎么回事，进去看看不就知道了吗？那边。说。都干啥？我们已经到了石林的尽头，应该就在这附近。
，正在渡渡个大石头。怎么黑乎乎的，啥也看不见啊！这蛤蟆精，他不行还收收拾不了你了。
阿曼姑娘，大家能不能进去，就得靠你了。面罩戴上像这花的是撒了，神农尝百草，轩辕问道，岐伯注意井，华佗言之麻沸散，这些都是古代医道大家的传奇典故。真是个个高手啊！就这几幅画儿，能看出这么多东西。咱们别保一般，只拿无主的天才地宝，干嘛呢？我也就看着好了，老实点。啊，我不马来不行吗？呵，何兄弟，快来，看这是啥？本来就是来挖人坟头的，现在还装了什么事呢？这莫非就是墓的主人？你废什么话？拿过来瞅瞅不就知道？哎，不可！到了别人的地盘，哪有不问自取的道理？前辈，小子一行人误入此间，冒昧打扰，多有得罪。若有机会，一定将前辈入土呀！县灵的，上你到底写的是啥嘛？这书上讲，这墓的主人名叫长孙无忧，是药王孙思邈的弟子。和官宦小姐叶红霜情投意合，良相不猜。正值武则天发动政变，登基为皇，聘祭司神。叶红霜为了家国天下，欲做荆轲要领，不辞而别。叶红霜行刺不成，当场自刎。长孙无忧得知后，告知叶红霜假死尸身，发誓要将爱人救回。长孙无忧来到药王谷前修医术。以碧毒珠统御叶红霜体内救毒，根据医书宝卷，开发出能返老还童的血缠珠，和让濒死之人叼住最后一口气的还阳草，却不想爱人已毒入骨髓，无力回天，自身也因喂养毒物身患绝毒，以身殉情。前辈和红霜姑娘的凄美爱情，可歌可泣。晚辈将你们葬在一起，生不能同床共枕，死后同穴，也算是求人得人。一发，干什么？你那么大声干什么呀？我这叫贼不走空。再说了，这么好的医书被埋了，多可惜啊！咱不是开人医馆吗？刚好治病救人。
，士兵小人。这里面真的有记载，接近族人蛊毒的方法。这是，九爷，治疗阿蛮族人的方法，我已经记在心里。这部医术宝卷对你来说更为重要。贺兄弟，九爷，你不必客气。你凤老九在江湖上也是一号人物，况且你跟他们不一样，你劫富济贫，为了百姓，影响帝王，敬佩不已。拿去吧，哥。我替百姓们，谢谢贺兄弟。我凤老九来生当牛做马，在所不辞。九爷，你言重了。我们都是为了救人。我说，你们都是妖王奴，不是为了报备，是为了斋子的族人。为了百姓，为了取出天下的兵国，我是为了啥？我是为了洋人，为了洋人给的那些钱。何兄弟，啥也不说了，下头怎么办？听你的。阿狗。二狗，二狗，二狗，这是灵人珠，被咬的人思维会逐渐消失，半个时辰就会变成干尸。这墓里绝不可能只有一只灵人珠。九爷，接下你的酒
真是命悬一线，幸亏胡姐我命大，哇，终于可以休息了。想休息还早着呢，你忘了外面还有个大家伙吗？等我一下。我这箱只能撑一会儿，你们还用水胶布捂住口鼻。把你围巾给我。没了，我有办法。大脑的税呢？来，匀一下，匀一下。真要啊！匀一下吧。二十多年的珍藏，啊，不光皮，还皮鞋呢。洋气足的很。这是尿啊！哎，实话跟你说，我是实在尿不出来的。能尿出来，那还用你提？这家伙怕是盯上我们了，还栽呢？那咋办呢？慌什么？就跳蒸仔，区区一只蛤蟆，小事儿。你倒是会吹，也不怕吹死。你逗什么？这叫公务事情。信不信我现在就让你见识见识我们秘书的厉害？哎，行了，这万物相生相克。如果按照遗书的记载，这巨蟾被药渣咬的，体内的毒素遍布全身。但其实他并没有表面上看起来百毒不侵，所以我们只要打破他的免疫平衡，就能以毒攻毒，战胜他。那我们现在怎么做？给毒株。
Thank、you 